गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द यूनियन जुडिशरी यूनियन जुडिशरी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके पार्ट फाइव में दिया गया है चैप्टर फोर में दिया गया है हम अपने लास्ट uh, लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में लेजिस्लेचर के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके जो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें तीन पिलर्स होते हैं बेसिकली यू जो फर्स्ट पिलर होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है फिर लेजिस्लेटिव होता है फिर आपका जुडिशरी होता है ये तीनों जो पिलर्स हैं वो एक साथ काम करते हैं एक दूसरे से अलग नहीं करते बट कुछ केसेस में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं जो लेजिस्लेचर है वो बेसिकली सबसे पावरफुल होता है वो ही लॉ बनाता है जितने भी लॉ आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट का होता है वहाँ पे बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर बनाता है फिर उसको एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद जो जुडिशरी है आपकी वो आपके लॉ को इंटरप्रेट करती है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जुडिशरी वाला पार्ट कवर करेंगे जब हम इंडियन जुडिशरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट क्या होता है तो बेसिकली क्या इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि हमने जुडिशरी बनाई हमने एग्जीक्यूटिव क्रिएट किया और हमने लेजिस्लेचर बनाया हमने जुडिशरी को ये पावर दे दी कि जुडिशरी को हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया इंडिपेंडेंट से मतलब है कि जुडिशरी का कोई भी काम है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है आपका लेजिस्लेचर का या आपके एग्जीक्यूटिव का वो किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करते हैं या कोई प्रेशर नहीं डाल सकते जुडिशरी के ऊपर बेसिकली ये आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है ठीक है दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है तो जब हम इंटीग्रेटेड का मतलब देखते हैं तो इंटीग्रेटेड का मतलब आपको जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे आपका जो जब हम यूनियन जुडिशरी पढ़ेंगे अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई जुडिशरी है तो जुडिशरी का क्या बेस है बेसिकली जुडिशरी का क्या कैसे जुडिशरी काम करती है यूनियन जुडिशरी जब हम पढ़ेंगे तो यूनियन जुडिशरी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन से वन तक दी हुई तो आपका जो आर्टिकल 141 है वो बेसिकली आपके जुडिशरी का जो इंटीग्रेटेड नेचर होता है उसको बताता है अब इंटीग्रेटेड से क्या मतलब समझते हैं हम इंटीग्रेटेड से बेसिकली मतलब आपका ये होता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो बेसिकली एक हिरार्की में काम करती है ठीक है थ्री टायर सिस्टम होता है जिसमें जो नीचे वाला सबसे सबसे लोअर जो टायर होता है वो आपका सबॉर्डिनेट कोट कोट होते हैं फिर जो मिडिल टायर होता है सेकंड जो टायर होता है उसमें आपका हाई कोर्ट काम करता है और जो सबसे अपर टायर होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट काम करता है तो ये इस तरीके से एक हिरार्की में काम करते हैं इसमें क्या है कि जब ये हिरार्की में काम कर रहे हैं तो आ, ऐसा नहीं है कि आ, सब लोग अपना अलग अलग लॉ डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर अलग अलग लॉ है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है आ, हम हिरार्की में काम कर रहे हैं मतलब अगर कोई भी मैटर है लॉ से रिलेटेड तो पहले वो आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाता है फिर वो आपके हाई कोर्ट में जाता है और फिर सबसे लास्ट में आपके सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से काम करते हैं अगर हम बात करें यूएस के जुडिशरी सिस्टम की तो यूएस के जुडिशरी सिस्टम में क्या है कि दो डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट होंगे स्टेट के लिए अलग कोर्ट होता है उनका सेंट्रल के लिए अलग कोर्ट होता है तो सेंट्रल से रिलेटेड जो भी लॉ है वो सिर्फ उनका जो सेंट्रल के लिए कोर्ट है वो ही इंटरप्रेट करता है और जो स्टेट से रिलेटेड लॉ है वो उनका जो स्टेट में कोर्ट्स बने हुए हैं वो ही इंटरप्रेट करता है लेकिन हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में ऐसा नहीं है हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में क्या है कि आपका चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉ है चाहे आपका स्टेट से रिलेटेड लॉ है या फिर आपका कोई भी मान लीजिए कि आपके कोई भी मतलब मान लीजिए जैसे मुस्लिम लॉ है एक पर्टिकुलर रिलीजन से तो वो आप इस हिरार्की में काम करेंगे ऐसा नहीं है कि आ, अगर राजस्थान का लैंड लॉ है तो सिर्फ राजस्थान का कोर्ट ही उसको इंटरप्रेट कर रहा है ऐसा नहीं होता है 
पहले हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे फिर हाई कोर्ट में जाएंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ये सिस्टम जो है इस सिस्टम से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो काम करता है अब बात आती है इंटीग्रेटेड की अब हमने बात किया कि चलिए ठीक है हमने ये इनको तीन पार्ट्स में थ्री टायर जुडिशरी में डिवाइड कर दिया कि ऐसे काम करेंगे लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है जो आपकी अपर कोर्ट होती है उसका जो डिसीजन होता है वो आपकी लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है लाइक मतलब अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आपके हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होगा तो यही जो पॉइंट है यही जो हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है आपके हाई कोर्ट पे और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे वो आपका आर्टिकल 141 में दिया गया है जो आपका जो जुडिशरी सिस्टम है उसकी इंटीग्रेटेड नेचर को बताता है तो आपका 141 क्या कहता है वन कहता है कि लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ठीक है तो जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा आपका वो सारे लॉ जो है वो आपके जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं या लोअर कोर्ट्स हैं चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है सब पे बाइंडिंग होता है उनको सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो मानना पड़ता है तो ये बेसिकली आपके इंडिया के जुडिशरी सिस्टम का नेचर है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं हम जुडिशल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात भी करते हैं और दूसरा वो इंटीग्रेटेड काम करते हैं ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं अब हम बात करते हैं अपनी यूनियन जुडिशरी की यूनियन जुडिशरी आपके जो पार्ट फाइव में दिया गया है आर्टिकल 124 से 147 तक दिया गया है जब हम यूनियन जुडिशरी की बात करते हैं तो यूनियन जुडिशरी से आपका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ठीक है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यूनियन जुडिशरी बेसिकली माना जाता है जब आपके सुप्रीम कोर्ट के इस्टाब्लिशमेंट की बात है तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो जस्ट आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना था आपका रिपब्लिक डे आता है ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को तो आपका जो जुडिशरी है जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना था आपका सुप्रीम कोर्ट बना था जनवरी ट्वेंटी एट नाइनटीन फिफ्टी को जस्ट टू डेज आफ्टर ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी तो अस्टाब्लिश हुआ था आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी को तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हमने अभी पढ़ा कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सारे डिसीजनस होते हैं वो आपके सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं तो अगर इस इस लाइन से अगर हम समझे तो हम जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कुछ नेचर को प्रडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपके हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट माना जाता है ठीक है अगर हम सुप्रीम कोर्ट को बोले तो हम अपेक्स कोर्ट भी बोल सकते हैं हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट भी कह सकते हैं हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं मतलब अप्रोच नहीं कर सकते सिर्फ कुछ केसेस में आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो डिसीजन सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग हो जाएगा ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दे दिया तो आप कहीं और भी अपील कर सकते हो आप नहीं कर सकते ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो आपको मानना पड़ेगा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट आपका हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या मतलब है अब क्या होता है कि हम जानते हैं हमारी इंडियन जुडिशरी किस तरीके से काम करती है और हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया में कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं ठीक है ठीके? अब लॉ तो कोई भी हो सकता है हमारे इंडिया में इतने सारे लॉ हैं इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे केसेस के अगेंस्ट में अपील करो अपील कर दो सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोई भी मैटर मान लो आपकी मैरिज से रिलेटेड मैटर है डिवोर्स से रिलेटेड मैटर है तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने क्या किया अगर सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस सुनने लग गया 
तो कैसे काम करेगा जब हम सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है अगर आप प्रेजेंट में देखें तो आपके सुप्रीम कोर्ट में 34 फोर जजेस काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट ठीक है सुप्रीम कोर्ट के सी को मिला के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के थर्टी फोर टोटल जजेस हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं अब आप देखेंगे कि 34 फोर जजेस अगर आप हर मैटर को हर केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लग गए तो वो 34 फोर जजेस कितने केसेस को सुन सकते हैं तो हमने क्या किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्टिक्शन मान लीजिए वो हमने उनका वो कंसाइज कर दिया कि मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रटेशन से रिलेटेड जो केसेस हैं जो मैटर्स हैं सिर्फ उनकी ही हेयरिंग करेंगे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हेयरिंग करेंगे करेंगे ठीक है हर जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता है सिर्फ वो उन वो मैटर्स जाते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आती है या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात आती है ठीक है दूसरा केस है कि कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जहाँ हाई कोर्ट रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को ठीक है वो मैटर जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही हो लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ हाई कोर्ट क्या करता है कि उसको लगता है कि ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए तो वो उस मैटर को आगे सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देता है तो उन केसेस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन देता है तो इसलिए हम जब सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं तो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहते हैं और दूसरा है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे बट जुडिशियल रिव्यू से क्या मतलब है आ, कि जुडिशियल रिव्यू से मतलब होता है कि आपका पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है आ, सारी पावर आपकी लेजिस्लेचर के पास है वही लॉ बनाती है लेकिन अगर मान लीजिए कोई लॉ पार्लियामेंट ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट को लगा या फिर किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगा आ, खुद को लगा कि ये जो लॉ है वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का तो वो उस लॉ का रिव्यू कर सकता है और वो उस पर अपनी एडवाइस दे सकता है पार्लियामेंट को ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आपके सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तो ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर होता है आ, आपके जुडिशरी का कि इस स्ट्रक्चर में ये काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है पैक्स कोर्ट होता है इसके आगे आपकी जुडिशरी जो है यहाँ ख़त्म हो जाती है इसका डिसीजन जो है वो सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग होगा और जो पार्टी है वो भी बाउंड हो जाती है उसके डिसीजन को मानने के लिए क्योंकि ये आपका सबसे हाइएस्ट जुडिशरी का आ, आ, टायर होता है अब बात करते हैं हम कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेशन की बात कहाँ की गई है तो आपका जब आर्टिकल 124 वन आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 124 वन आपका कहता है कि देयर शेल बी सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ सेवन अदर जजेस ये आपके 124 ट्वेंटी वन में कहा गया है तो 124 ट्वेंटी फोर वन आपका बेसिकली ये कहता है कि आपके इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा आ, आ, मैं ओरिजिनल लैंग्वेज बता रही हूँ आपको कि क्या लिखा हुआ है एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सेवन जजेस होंगे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है सेवन अदर जजेस होंगे ठीक है तो ये जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें ओरिजिनली ये लैंग्वेज लिखी गई थी तो वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें इतने जजेस काम करेंगे अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनली तो आपके आ, लिख दिया गया था कि आपके आ, जो भी सुप्रीम कोर्ट बनेगा उसमें आठ जज होंगे जिसमें एक सीजीआई होंगे और सेवन अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे लेकिन आ, ये जो स्ट्रेंथ है वो आप चेंज कर सकते हैं अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवन जजेस होंगे वन सी जी आई होंगे तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि पार्लियामेंट आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ है 
उसको चेंज कर सकती है टाइम टू टाइम हमने चेंज भी किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को क्योंकि जब फॉर्म हुआ था उस टाइम केसेस इतने नहीं थे वर्क प्रेशर इतना नहीं था लेकिन आ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम नाइन्टी फिफ्टी से देखें तो आज ट्वेंटी ट्वेंटी में बहुत केसेस है तो वर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्लियामेंट को हमने पावर दे दी कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है तो आ, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 जजेस काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग सीजीआई जो 34 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल ऑफ टू से हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है तो आ, अभी हाल ही में हमने आ, पहले थर्टी थी इनसे पहले अभी हाल ही में हमने तीन जजेस की स्ट्रेंथ और बढ़ाई है और 2019 के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट 34 जजेस काम कर रहे हैं तो ये आपकी बात आ गई कि आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस काम कर रहे हैं क्या स्ट्रेंथ उनकी होती है और आ, क्या फॉर्मेशन फौर, होता है सुप्रीम कोर्ट का अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है तो जाहिर सी बात है कि आप इग्नोर करोगे कि अगर जुडिशरी के अलावा दो पिलर्स की बात करें एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर तो बात ये हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जुडिशरी में फिर कौन अपॉइंट करेगा इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना मतलब आप चाहते हो कि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो आपकी जुडिशरी पे तो इनका रोल आप नहीं रखना चाहते हैं अपॉइंटमेंट में कि भाई अगर यही अगर जुडिशरी के अलावा बात करें तो यही दो जने होते हैं जो आपके जजेस का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट भी बोल रहे हैं तो फिर क्या प्रोसीजर होता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा तो जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात भी आपके आर्टिकल 124 में ही कही गई है तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सी एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ठीक है तो ये हो गया कि जब आप बात करेंगे सी जी आई की अपॉइंटमेंट की तो यही होगा कि जो सुप्री जो जो भी सी जी आई अपॉइंट किया जाएगा तो वो अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उनकी कंसल्टेसन से ही अपॉइंट किए जाते हैं ठीक है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे लेकिन कंसल्टेशन से अपॉइंट करेंगे आ, जो अदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी कंसल्टेशन के बाद वो अपॉइंट करते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि आ, ये तो बात हो गई सीजीआई की अब हम बात करते हैं कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है तो जब अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वो आपके जो अपॉइंट करते हैं वो भी प्रेसिडेंट करते हैं दोनों को प्रेसिडेंट कर रहे हैं जब सीजीआई की बात आ रही है तो सीजीआई को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो आपके प्रेसिडेंट कंसल्ट करके कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से ठीक है अब हम बात करें कि अदर जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं वो किसकी कंसल्टेशन से कर रहे हैं तो वो आपकी सी प्लस अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अपॉइंट करते हैं सिर्फ एक ही फर्क है सी के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट करेंगे अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करेंगे और जब अदर जजेस करेंगे तो उसमें सी की कंसल्टेशन भी आ जाती है ये फर्क होता है जब हम अदर जजेस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जब कंसल्ट करते हैं तो जो सी होते हैं उनकी जो कंसल्टेशन होती है वो ऑब्लीगेटरी होती है ठीक है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको उनकी कंसल्टेशन है वो कंसिडर करनी ही होती है वो ऑब्लीगेटरी मानी जाती है अब हमने बात करी कि ठीक है हम बात करें कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कंसल्टेशन से अपॉइंट करेंगे आपके सीजीआई को या अदर जजेस को तो यहाँ कंसल्टेशन का क्या मतलब होता है 
कंसल्टेशन का क्या मतलब मानेंगे कि आपकी ठीक है उनसे कंसल्ट कर रहे हैं क्या कंसल्ट कर रहे हैं कैसे किया जा रहा है या फिर उसका क्या इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे तो इसका जो सबसे बेटर एग्जांपल है वो है कि आपको याद होगा जो अपॉइंटमेंट होता है बेसिकली अगर अगर हम सीजीआई की बात करें तो आप जानते हैं कि आपका जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जो अपॉइंट किए जाते हैं वो आपके सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जाता है लेकिन हमारे इंडिया में एक बार ऐसा केस हुआ है कि जब आपके जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको अपॉइंट नहीं किया गया था और उनको छोड़ के जो दूसरे जज थे उनको अपॉइंट किया गया था आपको याद होगा मैडम इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था तो जब हम बात करते हैं सीजीआई के अपॉइंटमेंट की तो 1950 से लेके 1973 तक जो आपका सीजीआई का अपॉइंटमेंट था बेसिकली वो सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाता था लेकिन 1973 के बाद क्या हुआ 1973 में मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट नहीं किया और उन्होंने किसी जूनियर मतलब उनसे जूनियर जो जज थे उनको सीजीआई बना दिया तो यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंस जो है उसमें गड़बड़ हो गई कि अगर सारा इन्फ्लुएंस प्राइम मिनिस्टर का आ रहा है उनके अपॉइंटमेंट में तो इंडिपेंडेंस कहाँ रही जुडिशरी की ठीक है उसके बाद 1977 में फिर से यही हुआ 1977 में भी जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं अपॉइंट किया गया जो दूसरे जज हैं उनको अपॉइंट किया गया एम यू बैग को जो है वो वहाँ पे सीजीआई बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया तो यहाँ पर क्या है आपके इंडिपेंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हुई यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी भाई एग्जीक्यूटिव ही अपॉइंट कर रही है जज को जब जुडिशरी आपकी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रही है उनका इन्फ्लुएंस आ रहा है तो जुडिशरी फिर इंडिपेंडेंट नहीं रही इसलिए यहाँ इस इन दोनों केसेस के बाद Uh, हम पढ़ेंगे हम तीन केस पढ़ेंगे बेसिकली जब जज जजेस के कंसल्टेशन की बात आती है तो उसमें तीन जजेस हैं तीन केस हैं फर्स्ट जज केस है उसके बाद सेकंड जज केस है और उसके बाद थर्ड जज केस है ठीक है उसमें एक्चुअली आपका बताया गया है कि जजेस के कंसल्टेशन में किन किन का कंसल्टेशन होता है या क्या उनके कंसल्टेशन का क्या मीनिंग होता है वो हम तीन जजेस पढ़ेंगे तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट नहीं किया गया उसके बाद जो है ये जो प्रोविजन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल्ड कर दिया इन सेकंड जजेस केस 1993 यहाँ पे ये यहाँ पे मैडम इंदिरा गांधी ने जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया था उन्होंने सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट नहीं किया था वो सुप्रीम कोर्ट में गया केस फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ये डिसीजन दिया और इस अपॉइंटमेंट को कर्टेल कर दिया और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सिर्फ वही आपके सी अपॉइंट किए जा सकते हैं आप किसी और को सी uh, नहीं बना सकते ये सेकंड जजेस केस में आपका डिसीजन आया था ठीक है ये हम uh, अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये आपकी बात होती है uh, कि सीनियर मोस्ट जजेस का जो प्रोविज़न है वो बेसिकली सेकंड जजेस केस से ही आया था अब बात करते हैं हम केसेस की के फर्स्ट जज केस क्या है सेकेंड जज केस क्या है तो बेसिकली uh, ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है ये जो हम देख रहे हैं कि uh, यहाँ पर अपॉइंट सीनियर वो जज नहीं हुए ये कंट्रोवर्सी है यहाँ से आपका जो है वो ये जो यहाँ से आपका निकल के आता है कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है ठीक है इसके रिगार्डिंग में तीन केस आए जो फर्स्ट जज केस था वो आपका 1992 1982 में आया ठीक है फर्स्ट जज केस है वो 1982 में आया और फर्स्ट जज केस में जो बताया गया कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है जो भी कंट्रोवर्सी थी उसमें बताया गया उससे रिलेटेड केस था उसमें फिर ये डिसीजन आया उसमें ये बताया गया कि कंसल्टेशन का मतलब आ, उस केस में फर्स्ट जज केस में ये बताया गया कि कंसल्टेशन का जो मतलब है वो आ, बिल्कुल भी कॉन्करेंस नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कंसल्ट किया तो बाइंडिंग हो गया मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज है ठीक है मतलब आप प्रेसिडेंट कंसल्ट कर रहे हैं कॉन्करेंस नहीं है मतलब मान लो कि डिसीज उन्होंने कह दिया बाइंडिंग हो गया ऐसा हो गया ऐसा नहीं है आ, उन्होंने ये कह दिया कि मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज है मतलब प्रेसिडेंट अपने व्यूज़ है वो उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं 
जो भी सी जी ए आई है या अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं और वो अपने जो व्यूज़ हैं वो आपके प्रेसिडेंट के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं तो कंसल्टेशन का जो मतलब है आपके फर्स्ट जजेस केस में ये बताया गया फिर उसके बाद इसी केस के अगेंस्ट में एक केस हुआ फिर दूसरा केस आया सेकेंड जजेस केस आया नाइनटीन आपका जो सेकेंड जजेस केस है जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ठीक है कि कॉलेज मतलब सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट किए जाएंगे वो सेकंड जजेस केस से आया था तो सेकंड जजेस केस में क्या कहा गया था कि सेकंड uh, जजेस केस में ये कहा गया था कि कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस ठीक है यहाँ पे जो है वो आपके सी जी आई प्लस टू अदर जजेस हैं वो अपनी जो है वो अपना व्यू देंगे वो अपनी कंसल्टेशन देंगे और वो देते हैं तो आपको उनको अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे कहा कि मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं होता है आपका कंसल्टेशन कॉन्करेंस कॉन्करेंस होता है और सी जी है या और टू अदर जजेस हैं उनका जो जो भी कंसल्टेशन उनसे जो भी कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट वो उन वो जो कंसल्ट कर रहे हैं उसको मानेंगे और उनको अपॉइंट करेंगे बेसिकली यहाँ से ये कॉन्सेप्ट इसलिए ही आया है कि आपकी इंडिपेंडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर आपने प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि मेयर एक्सचेंज ज ऑफ व्यूज है आप माने तो माने आप नहीं मानना चाहते तो नहीं माने तो आपकी जो ये जो इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट होती है इसलिए यहाँ पे जो सेकंड जजेस केस है 1993 वाला जो केस है उसमें आपने क्लियर कर दिया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि कॉन्करेंस मींस मतलब कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस होता है मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं होता है फिर उसके बाद आती है थर्ड जजेस केस की बात 1998 की ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया कि आपके सी जी आई प्लस टू जजेस की बात कर दी यहाँ पे हम बिल्कुल आ, कोई बात नहीं कर रहे हैं कि मेजॉरिटी में कोई डिसीजन आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पे दो जजेस हैं मान लीजिए एक जज अलग बात कर रहे हैं दूसरे जज अलग बात कर रहे हैं और सी जी आई तो यहाँ पर क्या है बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था कि ठीक है मतलब आ, कोई मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी तो जो थर्ड जजेस केस है 1998 का उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कंसल्टेशन जो है वो प्लूरल मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं उनका डिसीजन माना जाएगा यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे आप जो है फोर सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं वहाँ के जो फोर सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कंसल्ट देंगे फोर जजेस में जो मेजॉरिटी होगी उनका कंसल्टेशन जो है वो माना जाएगा प्लस जो गवर्नमेंट है वो भी रिकमेंडेशन देगी तो ये जो सिस्टम है ये थर्ड जजेस जजेस केस का जो सिस्टम है ये फॉलो किया जाता है बेसिकली इसी को हम कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं जो आपके इंडियन जुडिशरी में बात करते हैं कि कॉलेजियम बनता है कॉलेजियम से ही आपके जजेस अपॉइंट किए जाते हैं तो वो यही केस है ठीक है सेकंड जजेस केस में आपने बता दिया कि सी जी आई प्लस दो जजेस की कंसल्ट होगा उनकी कंसेंट मानी जाएगी फिर आपने थर्ड जजेस में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया आपने कह दिया कि जो फोर सीनियर जजेस हैं वो मेजॉरिटी से डिसीजन देंगे तो वो जो डिसीजन है वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट का भी होगा तो जो जज है वो आपका अपॉइंट किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है तब अपॉइंट किए जाते हैं कि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं वो आपका कंसल्टेशन देते हैं या कंसेंट देते हैं और गवर्नमेंट का भी रिकमेंडेशन होता है यही आपका जो है वो कॉलेजियम सिस्टम माना जाता है कॉलेजियम सिस्टम हमारे इंडिया में नाइनटीन से जब ये केस आया था ये केस आपका 1998 में आया था तो कॉलेजियम सिस्टम आपका 1998 से काम कर रहा है अब वर्किंग कैसे होती है कॉलेजियम सिस्टम में जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे हम चार जजेस की बात कर रहे हैं फोर सीनियर मोस्ट जजेस की हैं वो रिकमेंडेशन देते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना रिकमेंडेशन देता है कॉलेजियम को ठीक है अब 
कॉलेजियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिकमेंडेशन भी दे रहा है कॉलेजियम को फिर जो कॉलेजियम के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन आती है और उनकी खुद की भी होती है तो वो वापस जो है वो रिकमेंड करते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके बाद जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड होती है उस पर अपनी कंसेंट देने के लिए जैसे ही सेकंड सेकंड टाइम वो भेजते हैं जजेस भेजते हैं अपना जो भी उनका रिकमेंडेशन है वहाँ आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाउंड हो जाती है अपनी कंसर्ट देने के लिए तो ये इस तरीके से आपका कॉलेजियम सिस्टम काम करता है अब आपके जजेस के अपॉइंटमेंट में आ, एक अमेंडमेंट आया था 99 अमेंडमेंट आया था 2014 में जो आपका 99 अमेंडमेंट है वो बेसिकली जब आया था तो उसमें आ, आपने आ, एक कमीशन फॉर्म किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एन ठीक है इसमें आपके जो पार्लियामेंट है उसने एक कमीशन बना दिया कि अब तक तो हम कॉलेजियम सिस्टम से काम कर रहे थे सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करना था ये क्लियर था डिसीजन भी आ चुका था फिर यहाँ पे क्या है आपके पार्लियामेंट ने नाइन्टी अमेंडमेंट से 2014 में एक कमीशन फॉर्म कर दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस कमीशन में क्या था इस कमीशन में ये था कि आपने छः मेंबर्स बना दिए इसके ठीक है आपने क्या किया कि तीन मेंबर्स तो जो हैं मान लीजिए एक एक्स ऑफिसो जो चेयरमैन बना दिए वो एक्स ऑफिसो कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनको बना दिया ठीक है दो अदर जजेस ले लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के फिर उसके बाद आपने क्या किया कि तीन जो पर्सन है छः पर्सन की बात की गई थी एन में तो तीन जो पर्सन थे वो आपके जुडिशरी से थे और जो तीन जो पर्सन थे वो आपके जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव से बिलोंग कर रहे थे बेसिकली जो आपका लॉ अफेयर्स लॉ गवर्नेंस के मिनिस्टर थे उनको बना दिया गया उसका मेंबर और जो दो अदर पर्सन थे वो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को बना दिया गया तो फिर से वही कंट्रोवर्सी होने लग गई कि आपने क्या किया छः मेंबर बनाए छः में से तीन तो जुडिशरी के हो गए अब आपके जो तीन हैं वो आपने एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव से ले लिए फिर से वो आपकी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो इफेक्ट होने लग गई ठीक है यहाँ पे आप अगर तीन अदर मेंबर्स की बात करें वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव किसी में से भी हैं या फिर नहीं भी हैं तो जो भी हैं वो आपके जो जुडिशरी है उसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो इंडिपेंडेंस को जुडिशरी की तो जैसे ही यहाँ पे इंडिपेंडेंस में आपके आ, इफेक्ट आने लग गया आप उसमें आप आप क्या है आप इसमें इंटरफेरेंस करने लग गए बेसिकली इंटरफेरेंस आने लग गया आपका एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का तो ये जो आपने कमीशन अपॉइंट किया फिर इससे रिलेटेड फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एन का अपॉइंटमेंट है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया उन्होंने कहा कि एन का जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा तो इसके इसको स्ट्रक डाउन करने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और उसके बाद हम फिर से वही जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी पे अपने जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट उसी बेसिस पे होता है ठीक है तो जो भी कंसल्टेशन होता है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की ही होती है इंडिपेंडेंटली आपकी जुडिशरी काम करती है क्योंकि अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है तो आपका लॉ का इंटरप्रिटेशन कभी सही नहीं होगा फिर तो वही बात है कि आपका जो लेजिस्लेचर है वो कुछ भी लॉ बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कुछ भी एग्जीक्यूट उस लॉ को एग्जीक्यूट कर देंगे वहाँ फिर कोई नहीं होगा कि उनको ये बता सके कि आपका ये लॉ सही है या ये लॉ गलत है इसी वजह से हमने जो जुडिशरी है वो आपके एग्जीक्यूटिव और जो आपके लेजिस्लेचर है उसे एक अलग पार्ट बनाया गया है और उसको इंडिपेंडेंस जो है वो हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी का नाम भी दिया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है लेकिन इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करती है 
तो ये आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है सुप्रीम कोर्ट का ठीक है ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके बाद हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो हम इनके जूरिस्टिक्शन की बात करेंगे एंड पावर्स की बात करेंगे कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका जो कितना है और उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ सेक्टर 10 मीरा मार्ग मध्यम मार्ग जयपुर राजस्थान